el congresista Luis Galarreta, lo tenemos ya en la línea. Muy buenos días, congresista. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la llamada y ya en otra oportunidad estaremos... Este, así, lo, así lo espero, me, me debe usted una entrevista, ¿Cómo congresista. No, ¿Cómo no? Con todo gusto. Eh, ¿Qué pasó con Salaverri? ¿Va, va a renunciar Daniel Salaverri a, a, a la presidencia del Congreso e, e incluso se rumorea hasta al, a, a, a ser miembro parte de, de, del Partido Fuerza Popular? No, a ver, eh, yo me he enterado, eh, digamos, eh, me, avis me mandó un mensaje un amigo este, en relación a algo que había salido en un programa, creo, de la noche, este, pero no he tenido oportunidad de hablar todavía con Daniel. Yo este, entiendo que él va a, va a explicar eh, la, hoy día, creo que algo así ha señalado, pero yo, no, yo prefiero no especular. Eh, obviamente el presidente hará su, su, eh, su manifestación, su opinión o lo, o lo que tenga que hacer, pero yo no especularía todavía de qué se trata el tema, ¿no? Este, me imagino que en las próximas horas ya lo ya lo anunciará. Nosotros hemos estado con él, este, conversando, incluso, este, eh, intercambiando opiniones. O sea, que no, yo creo que no, no quiero ni, ni, ni especular ni mencionar nada que todavía no lo diga específicamente el propio congresista Salaverri, ¿no? Es decir, no no lo puede negar en este momento. Eh, no, no he conversado con, con Daniel, ¿no? De Entonces, si más allá de, de, de un tras, de un trascendido, ¿no? Ya él como presidente del Congreso me imagino que él, él va a comentar. Ahora, digamos, dentro dentro de la relación que tenemos, que es una buena relación, eh, yo he preferido, no, no he tenido, este, digamos, la oportunidad de, de hablar en persona, ¿no? Así que este, imagino que él ahora este, comentará o señalará o, o nos comunicará, ¿no? Ahora, congresista, el, el, la, la cédula parlamentaria Prista ha anunciado y, y, y entiendo que han ratificado su decisión eh, de plantear eh, la interpelación incluso a la censura. De, la moción de censura, sí. La moción de censura del presidente del Consejo de Ministros, eh, César Villanueva. ¿Ustedes van a compartir esta, esta posición o es una postura solamente del partido Prista? Porque está claro ver, que con su solo voto no, no van a poder lograr nada, ¿no? Eh, bueno, sí pueden conseguir la firma para que se admita la moción, así nosotros no participemos con otras bancadas, ¿no? O sea, si las bancadas, el Frente Amplio y Nuevo Perú firman y la bancada de APP firma, este, más eh, Acción Popular tiene los votos. Para presentar una moción se requiere 33 firmas, las cuales están eh, fuera, obviamente, de la bancada de gobierno, están este, dentro del Parlamento sin necesidad de fuerza popular. Eh, o sea que presentarla con las firmas para ir a un debate, la moción, eh, ellos podrían tener es, esa votación, pero nosotros hemos tenido ya una, una reunión de bancada donde se ha evaluado vari, varios aspectos en relacionados a la moción y creo, me parece bien, el Partido Prista tiene todo el derecho de eh, presentar este, cualquier acción de control que ellos consideren. En otras oportunidades nosotros hemos accionado también otros, eh, no nos han acompañado a veces un grupo, pero este, ese, es, ese es el juego democrático, ¿no? Pero pero la evaluación, de digamos, de, de, de la bancada ha sido que, eh, en este caso, si consiguieran la firma, bueno, ellos presentarían su moción, están todos su derecho, pero nosotros no consideramos que es el momento para presentar una moción. Y de ahí hay varias, varias ideas, Ahora, pero, ¿no? pero, Entre, pero, pero, pero Jorge eh, Castillo pero, ha dicho que, que en sí. relación a esto, si me permiten la interrupción, que ustedes son dueños sí, de no. sus miedos. O sea, sí, como no, que ustedes no, temen creo... que esto ocurra porque no. la consecuencia que podría tener, ¿cuál es el cierre del Congreso? Sí, no, 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 no es tanto. A ver, eh, nosotros tenemos que evaluar primero qué es lo que más conviene en esta coyuntura de expectación, de enfrentamiento contra el Parlamento, del Ejecutivo que a veces eh, anda, anda pechando al Congreso. Eh, o sea, qué es lo que le conviene al país frente a lo que tenemos, ¿no? Porque fácil es decir, ya vamos, si se acabó, y entonces este también deja la cancha libre a quienes de alguna manera han estado eh, solvent, eh, incentivando una situación a la que no se tiene que llegar. Pero no es un tema de miedo. También hay el análisis de por qué le vamos a limpiar la cancha. ¿no? Por ejemplo, hay quienes piensan y dicen, oye, si tienen tan mal presidente del Consejo de Ministros y la gente se da cuenta, bueno, que lo saque el presidente de Vizcarra y que asuma el costo político de sacarlo. ¿Para qué le vas a limpiar la cancha? Entonces, hay hay análisis de todo tipo. O sea, no es que... Bueno, miedo puede, es, es su opinión. No, no. Cuando cuando varias veces a, a, se le ha pedido apoyo también al propio Jorge del Castillo, él ha evitado señalar que ellos son la bisagra, son el puente, que no, entonces, y nosotros no lo hemos calificado de miedo, sino que es una decisión política válida, ¿no? Así que en democracia las decisiones eh, políticas son válidas y los análisis que da cada grupo, si es que no, con, si por ejemplo algunos, te voy a repetir, consideran que si tienen un pésimo ministro de justicia, que se queden pues con su pésimo ministro de justicia, ¿para qué se lo vamos a limpiar? O sea, o 
el, el, el tema principal, como te decía, que es, oiga, este, ahorita nos conviene esta situación o nos conviene más bien mirar bien cómo vienen los temas de control político que están pasando desapercibidos con tanta bulla o con tanto ruido. ¿no? Así que son decisiones, pero nosotros respetamos eh, y además creemos que es totalmente válido que un grupo... Eh, quiera plantear una, una acción de control y puede conseguir también firmas este, en diferentes grupos. ¿no? Ahora, eh, el congresista Galarreta, la situación de Keiko Fujimori y de, y de personas de su entorno se ha vuelto particularmente complicada. El, el fiscal José Domingo Pérez ha pedido ya prisión preventiva, que es un paso adelante en términos procesales. Eh, esto lo debe resolver el, el juez Richard Concepción Carguancho, pero en todo esto... Hay un elemento significativo que es el rumor de que, de que el congresista Rolando Reate se habría cogido alguna fórmula de colaboración ya de testigo protegido o incluso de colaborador eficaz. ¿Él está asistiendo a las reuniones de la bancada? Él ha participado constantemente hasta la penúltima sesión, creo, en la última no estaba, no sé si está en semana de representación, usted ha dicho son rumores, no pues yo tampoco puedo afirmar, pero lo que sí le puedo este, señalar es que quien está fungiendo de colaborador eh, ha, ha, ha caído en contradicciones, porque aquí, este Nicolás, y aprovecho que finalmente es el tema ahorita más importante, más allá de cualquier otra especulación, eh, es evidente que hay una persecución política contra Keiko Forza Fujimori. Cuando uno evalúa la resolución del, del, de la sala que revoca finalmente este mandato que hizo el señor Concesión Caguacho con el, con el fiscal... Eh, José Domingo eh, Pérez. Eh, sí, este, José Domingo Pérez. Eh, uno, de, uno encuentra pues la cantidad de abusos, excesos y violaciones a la ley, porque para este tipo de medida... Eh, uno no puede ser pues un copy pega que es lo que lo ha señalado claramente la sala, es decir, el, el juez de Concepción Caguacho ha copiado los argumentos del fiscal, ha pegado, ha, no, ha, no ha motivado eh, los elementos por los cuales una persona debe eh, este, privarse de su libertad. Este, más allá de los 18 años que tiene Keiko enfrentando a la justicia, ha estado en un congreso en el 2001 cuando tenía tres parlamentarios, es decir, sin ningún temor a que la investiguen, procesos en el Poder Judicial, Fiscalía, 18 años, y entonces ahora entras a una situación donde in, se crea una figura en la cual todo, todos los especialistas señalan, mira, de Lourdes Flores hasta abogados, o sea, no solamente políticos, sino abogados, que crimen organizado en una organización política, eso es un absurdo, ¿no? Se organizan para recibir fondos, para cuando lleguen al poder cometan ilícitos. O sea, esa, esa tesis que es descabellada... Que es pero, ¿cómo, pero ¿cómo va a ser descabellada? Si es, si es, es la, descabellada. Pero si es la lógica de la actuación, o sea, Odebrecht no auspicia una campaña electoral por, por simpatía, está haciendo negocios, está invirtiendo para recuperar el dinero con obras luego. No, o sea, es que esa es la lógica. Es descabellada de lo... en el sentido, Nicolás, que tú no puedes... Eh, eh, plantear una figura que es a futuro, o sea, eso no existe. O sea, una cosa es quienes hayan tenido el poder o el cargo y hayan recibido coimas, que ya no es solamente un tema de campaña, para determinadas obras, y otra cosa es el financiamiento que tiene que regularizar, que tiene que mirarse, que tiene que investigarse. Y entonces hay tantos vicios como, por ejemplo, teniendo arraigo domiciliario, teniendo arraigo laboral, se ha desconocido el arraigo. No hay peligro de, de impedimento del proceso eh, de la investigación. Entonces, esa detención ha sido tan irregular como lo que ha pasado el día de ayer. El día de ayer, lo irregular, Nicolás, es que quien formaliza denuncia, que no me extraña porque creo que el fiscal Domingo Pérez es ideologizado por su forma de expresar y sus, sus arengas políticas prácticamente que hacen un juicio, lo cual es rarísimo, eh, plantea porque se le acaba el plazo, lo cual es absolutamente irregular, presenta la formalización de la denuncia faltando 500, 500 documentos o 500 anexos de los 9.000 que ha presentado. Es decir, antes que se me acabe el plazo, ya yo presento la, la, la denuncia, la formalizo al diablo, que me falten papeles, que la defensa no los tenga, se lo han dado a la defensa faltando un día. Entonces, es mira imagínate que el, el, el juez Concepción Carguancho haya copiado los alegatos de la defensa de Keiko Fujimori. Y en la resolución dice, no ha lugar a la prisión preventiva, etcétera, etcétera, por y copia igualito lo que a lo que ha planteado la defensa. Eso sería un escándalo, imagino, y de él haría un escándalo, iría a todos los medios, movería a sus amigos jueces fiscales, a sus amigos opinólogos, todo el cártel estaría eh, diciendo cómo es posible que el juez... Lo que ha hecho el juez es copiar los alegatos fiscales. O sea, el juez tiene que ser independiente entre lo que plantea pero, el fiscal pero al juez le puede resultar, a lo que plantea la defensa. Pero, 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 Lucho, ¿le puede resultar absolutamente razonable al, al juez decir tú, lo que está diciendo el fiscal está bien? Me parece correcto. 
y lo tomo tal cual. ¿Por qué no? No, Además, le puede usted, parecer usted, razonable. Pero escúchame, ustedes no, no, no que... se rajaban las vestiduras cuando, cuando eh, Nadine Heredia y Ollantumala se quejaban de que supuestamente no eh, Concepción Carguancho y, y el fiscal no, tiene que José ser, Domingo Pérez los perseguían, decían ellos, ¿no? No, no, tiene que ser razonable, o sea, puede ser razonable que, que le parezca este, eh, sustentable la tesis del fiscal, pero el juez es imparcial y tiene que motivar sus acciones. El juez no ha motivado una sola acción. Hoy día las irregularidades, te voy a repetir, ¿cómo puede un fiscal, cómo puede un fiscal oficializar y a formalizar su denuncia sin un expediente completo? O sea, le, le llega altamente el proceso, los derechos, los derechos constitucionales y ¡pum! lo presenta. ¿Cómo puede un juez que ha sido de alguna manera por la sala llamada la atención de su arbitrariedad para la medida que estuvo que ocho días este, eh, prohibida su libertad y, y no tener la decencia de decir, oye, a mí me han recusado, yo ya no puedo ver este tema. no Entonces, ¿cómo puede un fiscal o un juez también mirar y evaluar y no y, y, y individualizar cada caso? Hay no sé cuántos, trescientos y pico casos, este hechos, que son materia de la denuncia fiscal, donde no dicen, bueno, fulanito es por A, B, C, D, T. Sultanito, pues no, no hay nada, o sea, es una barbaridad. Una, 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 una Yo, última. Cuando pasó el caso, perdóname, Nicolás, sí. cuando pasó el caso de, 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 de la señora Heredia, el señor este, del ex presidente de Tomala, que el caso del presidente de Tomala es, ha, ha sido gobierno, y el caso de la señora Heredia, que obviamente ella eh, tenía en la FAO y algunos pensaban que podía y el podía salir porque estaba encargando a las niñas, etcétera Y el tribunal falló sobre eso, y por lo menos de mi parte, eh, yo, 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 yo nadie, nadie ha hecho ni sarcamo ni nada, ni siquiera he mandado un, una sola línea de tuit, y más bien hubieron varios abogados a señalar y esta situación es imposible de usar, eh, digamos, estas medidas extremas de, 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 ser, de quitar la libertad cuando, un, en un debido proceso, Está claro que no hay peligro de fuga, que está claro que hay un arraigo, está claro que durante hay un comportamiento de 18 años de colaboración con la con la justicia. Entonces, es extraña la actuación del fiscal, muy extraña, y yo creo que es evidente que hay una mala intención, y es extraña la actuación de Oscar Guancho, porque él puede considerar que es bueno, como tú dices, la, 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 la tesis fiscal, pero lo que no puede hacer pues es no motivar su resolución, ¿no? Bueno, yo, yo le agradezco mucho al congresista Luis Galarreta de Fuerza Popular por atender nuestra comunicación. Muy gentil, congresista. Nos vemos, Nicolás. Un gusto. Pronto nos vemos ahí. Un abrazo. Muy...